No nii, meie paneeldiskussioonid lautkondades on nüüd tajudnud sellesse punkti, kus on võimalus teistele laudadele tutvustada. Teeme jälle täpselt nii nagu ennem, et kõigepealt saab mikrofoni see, kes kõige esimesena käedastab, et kui nüüd suur käe märida, kui saab esimene juba siin laud number 7. Tere! Meil minu arvates see diskussioon keedles väga tugevalt kommunikatsiooni teema ümber. Tästi oluline, et eestlased on nii tugevad selles ka, et mis meil enam paraned on. Või sõnaga, et kindlasti see kommunikatsioon siis, kui näiteks rääkida tööta ja vajadustest, et On päris palju olnud selliseid juhtumeid, kus tööandja ei võta väga tõsiselt seda, mida tale räägitakse. Tegelikult on see oluline, et kui tõesti inimesed ei taha näiteks töötada vahetustega tööle, et äkki on võimalik niimoodi, et või äkki uurime välja, et mis see põhjus seal taga on, et võibolla nagu siin ühes juhtumis oli, et et või põhjus ole selles, et lihtsalt on vaja laps viia lasta aeda kella kaheksaks ja mulle on võimalik kella seitsmeks tulla ja kui see vahetus lükata ainult tund aega edasi ja juba ma saaksin tööle tulla, et sellised asjad on kuhutavalt olulised ja neist vaadatakse mööda. Ja siin see teiselt poolt juba kui kui rääkida sellisest ettevõtte atmosfäärist või siis selle töökoha atmosfäärist, et see ei ole ainult ära ettevõtluses nii, vaid kõikjal, et kas see atmosfäär on selline, et me liigume ühiselt ühe eesmärgi poole või iga üks susardab oma nii-öelda väikese lõigu ära ja siis vaatame, et ehk kuidagi saame hakkama, et jagatud teadmised, meeskonna tunnetus ja jagatud väärtused ja missioon juhist, kuni lihttöölise või oskus töötani välja, et see on nagu väga, väga oluline sellepärast, et siis tekib tõesti igal kutsalal see edutunnetus. Ja see on oluline asi, mida inimesed järgivad, vaatavad, kui nad töökohta valivad või näiteks, kui nad seda soovitavad mõnele oma sõbrale, et mis sugun on selle töökoha atmosfäär. Ja loomulikult seda kõike, seda kommunikatsiooni ja muid aspekte selle juures aitab siis parandada ka see, kui meie juhtimiskompetentsus paraneb. Aitäh, mina vaadates neid vastuseid siin ja vaadates teisi enne, teeks ka selle sama kokku võtta, et see kommunikatsioon, kui ühe sõnaga peaks ütlema, siis kommunikatsioon on see, mida kõige rohkem toodi välja. Aga aitäh, kus meil veel on käsi püsti? Lauas number 13. Jah, me avutasime siin ka pikalt ja üks põhiline asi, millele nii me jõudsime on see, et tegelikult valiku vabadus kasvab. Meil tulevad uued töövormid, meil tulevad uued valdkonnad, meil kogu see pilt läheb palju kirjumaks, midagi vana ja valati alles, kõik ära ei kao, et ta lihtsalt läheb hästi kirjuliseks. Nüüd on küsimus, kelle jaoks see valiku vabadus kasvab, kelle jaoks ta tegelikult kahaneb ja siin tuleb mängu see haridus. Õppivatel inimestele kasvab, mitte õpivatele kahaneb ja nad võivad sattuda väga tadagast olukorda vaatamata kogu olukorda. Me jõudsime samasse kohta, et juhtimiskvaliteet, et meie arvates need juhid, kes arvavad, et keegi peab tulema ja tegema nende tööd, et me ei näe perspektiivi. Et tõenäoliselt eriti praegu, kui majandus kasvab või lärvased 4-5-6 aastat, siis paratamatult see konkurents, meil on löönud konkurents sisse ka tööandjatele, Ja kes sellega ei kohane, kes ei saa sellest aru, sellest toimuloogikast, need tegelikult kukuvad sealt välja. Et ta võib tulla sellisena nagu Uber tuli, et nagu mingi aastaga eks ju on ülemused kõik koondatud. Aga ta võib tulla ka kagulikumalt tasapisi lihtsalt tööjõu hind Eestis tõuseb nii palju, et teatud valdkonnad suredad välja ja inimesed leevad ennast, tööandjad leevad ennast kuival olevat. Et need olid vist põhimõtted, aga kas ma midagi olulist tunnustasin? Piisab. Oluline sa ei öelda, et jah. Selge, suur tänu. Veel käsi otsin pilguga. Leidsin. Laud number kolm. 
Ja kuna meie lauas jäi valdavalt kõlama märksõna haridus, mis võiks olla see selline ühendav lüli ja seda ei ole veel märgitud, siis ühelt poolt see teadlikus või reaalsuse taju õppimise käigus, et milline on tööturg ja võibolla tööand ja ootused ja mis ma selle haridusega omandan just oskustena, mitte lihtsalt millise nimega on diplom, mida ma olen saanud, vaid see need pädevused ja oskused, mida reaalselt siis omandati ja teiselt poolt tegelikult ka see tööand ja vaade, et ta ei näe lihtsalt selle diplomi nime, ja või ameti nimetust, millele see diplom viitab, vaid seda sisu seal taga, et tööandjad panustaksid siis rohkem nende õppekavade kujundamise, et siis võibolla need ootused ja võimalused ei oleks üksteisest nii lahus. Väga hea, suur tänu. Jälle meil see saali teine pool on hästi vaik, need ei kindlasti tahate seal Pole lihtsalt veel ma märganud, kui teil käed püsti olid. Nüüd ma vaatan sinna poole, nüüd praegu võite tõsta kät. Nüüd ma ei näe. Pole käsi kaasas, enne me juba näitasime. Nii, aga kus on veel huvilisi? Muidu, kuna me tahaks ikka mõnda veel kuulata, et muidu ma hakkan ise numbreid valima. Noh, me oleme ju rääkinud päev otsa, et sundida saab, eks? Sa hakkan sundi rakendama. Katsuks motiveerida nüüd kedagi, kuidas ma peaks motiveerima. Olge nii head, rääkige. Meil on kindlasti laudkondasid, võtta ma ei taipanud ommikul üldse arvet pidada, aga mul on tunne, et meil on küll laudasid, kes ei ole, ei praegu ega ennem midagi öelnud. Et teil on olnud kindlasti väga head mõtted. Näiteks laud number 14 seal, kas teie olete meile midagi päeva jooksul rääkinud välja arvatud, et paneelis osale siit... Aga äkki teil on praegu mõni hea mõte. Raivo Jurak. Meie hea mõte on see, et kutsekool ja kümnaasium peaksid integreeruma nii palju kui vähegi võimalik on. Ja kutsekooli ja kümnaasiumi nüüd peaks saama ühise lõputunnistuse. Et saab lihtsalt selle, noh, oletame, et on kehtna kool saab kehtna kooli tunnistuse ja siis seal tunnistuse peal on kirjas, et kas tal on rohkem seal üldaridusaineid ja kui palju ta need on õppinud või on ta õppinud siis rohkem kutseaineid ja siis kui hästi läheb, siis seal tunnistuse vahel võivad veel kutsetunnistused ka olla rahusvahelist kutsetunnistused mida kehtna kool juba on teinudki, need Rapla Ühisko kümnaasi õpilased on käinud nende juures IT-ed õpimas ja teinud rahvusvahelise eksami ja koos ühiskümnaasiumi lõputunnistusega saavad nad ka selle rahvusvahelise kutsetunnistuse sinna vahele. Et meie laudkonnas, üle poole laudkonna ja leidis, et kutsekooli ja riigikümnaasiumi integreerumine ja koostöö peab laienema ja seda tuleks kõvasti tagant ka tõugata veel ja Ja igat pidi aidata. Aitäh. Aitäh. Mina nüüd esindan selle laudkonna niisugust vähemust, aga siiski mitte, ma arvan, et me jõudsime nii kaugele, et huviharidus ja informaalne haridus ja formaalne haridus ehk siis tuleks pöörata tähelepanu seda, et kuidas me võimalikult laialt jõudsime, ühiskonna andekuse ressursi üles korjame, suuname selle sinna informaalsesse haridusse või formaalsesse haridusse, nii et keegi jääks ripakile ja selle kaudu me tagame selle loomingulise ja looba inimese, kes leiab endale võimaluse tööks ja eluks ja kui robotid üle võtavad, siis leiutab endale ise uue töö. Ja regionaalpoliitika oli ka veel meil väga moreks, et see on nagu struktuurne probleem Eesti jaoks. See on ilus mõte, et ükski andekus ei jääks kuskil märkamata. Mõni andekas arva ja on meil praegu märkamata jäänud veel. Meil on aega, et vähemalt ühest lauast veel mõted võtta, et... 
et peaks konkurents olema, et ainult üks saab veel, defitsiit. Nii, kus on mõni laudkond, kes ei ole täna veel mitte midagi ütlenud? Üks laudkond on üldse ära läinud, laud number 12, nad pugesid laua alla või? Täiesti tühi, nad kartsid, et me neid küsime, ärme siis 12. küsi. Aha, teistusite sinna üle. Okei. Nii, aga võtame ühest lauast veel, et kus on käsi püsti ja hea oleks seal saali teiselt poolelt, aga võib muidugi eest poolt ka. Nii, lauda number 16 põgenenud, laua number 12 inimesed, tahavad mikrofoni. Nii, ühe asja lisan. Loomulikult on olulise, et töövõtt ja tööand ja kompetentsid oskused, et nüüd oleks nagu balansis ja nende edasi. Aga lisaks sellel on veel üks asi, see on nimelt tööõhkond, mida tööandjad ja töövõttijad koos loovad ja mitte nüüd loovad ka koos arendavad. Nii et kui sageli tööle minnakse selle põhjal või selle järgi, et töövõtja otsib sobivad kompetentse, aga töölt lahkutakse, valitakse teine tööandja selle järgi, et midagi enam ei klapi, et tööõhkond pole hea. Tööõhkond on sama oluline. Aitäh! Selge, suur tänu! Nii, nüüd on veel viimane võimalus kättesta. Kui seda viimast võimalust keegi ei kasuta, siis me kuulutame selle osa praegu lõppenuks. Teeme teile kõigile 2 korda 20 paneeldiskussioonis osalejatele ühe suure aplausi. Aitäh teile! Ja nagu ennem juba öeldud, et need mõtted tänu sellele töövahendile on salvestunud ja see tõttu me teeme need teile hiljem kõmusti kätte saadavaks. Ma tuletan veel seda ka meelde, et kui me siin täna lõpetame, et kui teile ei olnud ennem meeles, siis minge testiga oma digioskusi veel meie fotoboksis ka, kus te saate valida erinevaid taustasid ja teha temaatilise pildi oma rongireisilt kaasa. Aga meil on jäänud täna meie päeva viimane ja selline kokkuvõttev osa veel, mis kannab meie ajaplaanis või reisiplaanis pealkirja jaama korraldaja ja vaguni saati aru anne. Mina nüüd täpselt ei tea, kumb on kumb. Küll tean mina, et üks nendest kahest on Haridus- ja teadusministeriumi asekantsler Mart Laidmets, kelle ma Paluksin siia lavale enda juurde. Aplaus. Ja meile on antud ülesanne teha sellest päevast kokku võtta. Ja kui me Mardiga sellest ennem rääkisime, siis Mart tegelikult tahtis juhtida tähelepanu mõningatele asjadele tänase teemaga haakuvalt. Nii et ole hea. Istume, jah? Istume, jah. Istume kallis koolivend. Indrek, noor ütsi kümnaasimi teisest lennust, me enam esimesest, me olime kogema mures, et kas neist midagi üldse saab, aga saab. Me ei tahaks katkestada, aga meie mure oli see, et esimene ei ole häbik kaia taha ka. Aga mis ma tahtsin nagu kokkuvõttaks üldiselt rääkida, eks ta on siin läbi ka kõlanud nendest jutudest, aga Aga üldiselt tundub, et eestlased on sellised maksimalistid, et kui me räägime nüüd oskustest ja sellest, et kas omandatakse mingisugune kraad või kutse, siis selle koha pealt meil nagu olukord kõige parem ei ole, et meil on eks ju 30% tööjäälisest elalikonnast praegu ilma kindla kutse või erilase ariduseta. Ega see olukord ka ei ole kiirelt paranemas, et kui me vaatame seda, et peale põhikooli läheb umbes noh, alla 30% eks ju kohe kutsekooli, katkestatakse veel ja tundub, et noh, mis seal ikka lähevad, siis 70% kümnaasiumi ja 
ja lõpetavad selle ära, aga ka nendest tegelikult ju, mida ma siin viimasele olen vaadanud, 40% veel viie aasta jooksul ei omanda mingisugust kutset või eriala ehk nad panevad ennast tööturul ja ühiskonnas suhtselt nõrka seisus, sest kui me seda eelmist küsimust mõtleme, siis tööandjal on ju loomulikult lihtsam öelda ja küsida, et noh, mida sa siis oskad, et mis, mida sa mu juurde tegema tuled, et noh, et ma olen siin gümnaamasi või paber on ühtedist oskan, olen veel kuskil võibolla koolitsel käinud, aga noh, sellist süsteemselt ülevaad, et mingit valdkonnast ikkagi ei ole. Et see on kindlasti probleem, et kui me siin rongisõidu nii-öelda metafoore kasutame, siis ikkagi väga suur inimesi on ühiskonnas neid, kes, kellel on täiesti üks kõik, kuhu sa rongs sõidab, kes ei oska selles sihtpunkti saabumisse või mitte saabumisse kuidagi suvestuda ja hea meelega lihtsalt loksuvad kaasas. Oskast rääkides on eestlased maksimalistid ka teist poolt vaadates, et kui me nüüd tulemusi oleme vaadanud, siis nagu kui tuleb välja, et mõnes valdkonnas on inimesi liiga palju ettevalmistatud, siis tuleb selline reaktsioon, et oh, et ikate spetsialiste kutsaridusest pole nüüd enam üldse vaja, sest oska ütleb nii. Kui ka oska ütleb tegelikult oppis seda, et magistri ja veel parem kui doktori kraaliga spetsialiste IT-ga valdkonnas oleks näks rohkem vaja, mis tähendab seda, et kutsariduse lõpetaja peale rakendus kõrgharidust võiks omadada magistrigraadi on üldse ilmselt tööturul kõige nautum inimene. Või teise poolt vaadates näiteks, mis meil oli siin kõrgarelisega sotsiaaltöötajaid, kus oli sadu nii-öelda oskaanmetel üle ja ka sellele andmetel, et nad tõepoolest ei lähe tööle sotsiaalvaldkonna või pigem töötajateks, sekretäridaks, paremal juhul lastaaednikeks. Ka seal oli reaktsioon, et ah, meil ei ole enam üldse nüüd vaja. Kuigi tegelik mõte oli selles, et ei ole nii palju vaja, võiks vaadata Nii nagu kõige oska raportitega ju, et täpselt see ongi oska, panebki need perspektiivid paika ja peaks ütlema sellele võibolla tuleviku hirmusveidi Eesti rahvale, et kui tuleb nagu ühel poolt, et robotid võtavad kõik üle ja teie asemel tuleb tehis intelligents, et tegelikult asi nii hull ei ole. Meil on täitsa selged visioonid ja me saame öelda, et kus te seda tööd teha saate. Loomulikult inimesi ei valmista haridussüsteem ainult kindlaks töökohaks, et ta võid laiemalt, aga siiski selleks, et ühiskond toimiks, on ju vaja spetsiifilise oskusi. Nii et mina olen väga rahul sellega, mis oska on siia maani nii-öelda meile ette pannud ja võibolla me peaksime rohkem tõepoolest pühendama selle, et kuidas seda rakendada, kuidas seda viia inimesti nii et neil tekiks tõesti kindlus selles, et nad saaksid oma valikud tehtud, et nad oskaks tõesti valida kindla eriala peale üldiste väga head oskuste ja ka tööandjate oleks kindlus, et nad tõepoolest saavad siis oma plaane teha nii, et neil on viie kümne aasta pärast inimesed olemas, sest nad ma ei saa ka ära niguliga nüüd nõustada, et need võibolla 100 või 150 sotsiaaltöö kõrgaridusega lõpetanud läheks kohe otse tema vabrikusse pehmed mööblid tegema, et seal kuidagi on mingisugused muud süsteemid, mis peab paika panema, aga kuskil kindlasti on see tasakol punkt. Ma istusin siin ja tegin hirmuga ühe avastuse praegu. Et siis kui me oleme päev otsa rääkinud sellest, et kutsearituse nagu mainest ja kvaliteedist ja et et noored võiks kutsearidust ka valida, mitte ainult kümnaasiumi ja et siis kodu mõjutab seda väga palju. Siis ma istusin siin ja mul tuli meelde, et mul on kodus 15-aastane poeg, kes lõpetab kevadel 9. klassi. Ja me oleme neid vestlusi pidanud. Ma ennem küll mõtlesin, et loomulikult võiks vanemad ju hoida seda nagu skaalat laiali, et noh, kümnaasium või kutsekool, et mine poeg sinna, mis sulle õige tundub. Aga kui ma nüüd nagu avus olen, siis ma olen ikka soovitanud talle, et kümnaasiumisse tuleb minna. Nii et kuulates ennem neid jutus, et olles täitsa veendunud, et jah, muidugi ikka nagu kõik lahti, siis kuskil sügaval see, siis tuub ikkagi nagu see tunne, et kui ma nüüd ütlen, et mingu kümnaasiumisse, noh, tark poiss nutti on, et see tundub kuidagi ikkagi nagu kindlam. Ehk et ma arvan, et need hoiakud on ühiskonnas kuskil hästi sügaval sees. 
mis puudutavad seda, mille pealt me vanematena soovitame lastel mingid valikud teha. Lugege loovusaida trepi peal oska raportid läbi kõik, et nagu ei valikud, et ja... Jah, jah, jah. Ma tahtsin või kui mõned asjad nagu sellest päevast tuua välja, mis mulle noh, niimoodi silma torkasid ja nüüd natukene sellist isiklikku seisukohta ka, siis võibolla lubada, aga pigem proovida tugineda kokkuvõtetele sellest, millest inimesed rääkisid, siis hästi mitu korda jutt jõudis ikkagi selleni, mis nüüd üks laudkond ka välja tõi, see kommunikatsioon ja see, et mida viimases paneelis öeldi, et et tööandja peaks väga täpselt mõtlema, millist töötajata tahab ja siis oma vastava sõnumi ja kommunikatsioonikanali valima. Ja võibolla me aegajalt nendest diskussioonides kipumegi nagu hästi pealiskautseks jäämise vea tegema, et me räägime tööandjad, me räägime ettevõtjad, me räägime noored, aga tegelikult seal on nagu must miljon alam kihti ja ühed käituvad ühtemoodi, teised käituvad teistmoodi ja ma olen täiskasvanutelt alati tahtnud küsida täna siin ühes paneelis ka, aga siis see koht läks mööda, et kui me ütleme, et noortel pole nagu vastutuse võtmise nagu tahet või oskust, et siis mina ei tea, kas mina olen ainukene siin ruumis, aga ma väidan, et ikka väga palju tõld täiskasvanutel on sellega täpselt samasugune probleem, Ehk et selles mõttes see ei ole kuidagi, mis keeks põlvkondad järgi, see on oppis millegi muu, kas jõutud. Ja kui nüüd rääkida, mida päeva jooksul siin nopitud sai, siis minu mõelest see oli juba esimese ettekande juures, kui tegelikult tie oli lavalt juba peaaegu lahkumas, siis meil tekis see huvitav mõtte käik, et kui öeldaks, et ühiskonnas on nagu palju lumehelbeke siin nüüd, eks ju siin mõne viimase sündmuse valguses see nimi on kuidagi juba populaarseks saanud, et siis kes need lumehelbekesed kasvatas? et kus nad nagu tulid ja kes need vanemad olid, et vaataks sellele silma. Teine hästi huvitav asi, mis ma tiia jutust välja noppisin ja mille peale ma ei olnud otseselt niimoodi mõelnud, et me ei näe muutuste suurust, kui me nende sees oleme. Mul oli eile võimalus ühel teisel seminaaril olla, kus üks ettevõtte juht ütles, et teda pani totaalselt asju teistmoodi vaatama, kui ta kuskilt kuulis ühte mõtet, et uued läbimurdelised tooted ei ole kunagi tulnud noh, nii-öelda nagu vanalt põlvkonnalt või, et need on alati tulnud mingisugustelt värsketelt ja asja tulnud ja tegutsema ja tööle asunud nagu inimestelt. Ehk et me peaks sinna noorte poole nagu vaatama. Näitena mul tuli see meelde, et kui muutuste suurusest ja kiirusest rääkida, et 2011 aastal Pärnu juhtimiskonverentsil oli üks Ameerika esineja Jean Meister, kes rääkis sellisest asjast, nagu ingliskeelne termine oli mobile learning, ehk et mobiiltelefoni kaudu nagu õppimine. See 2011 aastal, kuus aastat tagasi. Ja Toomas Tamsar teda siis seal intervjueeris ja Toomas ütles talle, et noh, meil me küll Eestina nagu tehnoloogia riik, aga noh, et see on ikka nüüd nagu kaugelt liiga palju, et mõelda, et inimesed hakkavad mobiiltelefoni kaudu nagu õppima. Noh, ja nüüd me siin siis oleme, kui meil on võimalik selle telefoni kaudu maailma tippülikoolide kursuseid võtta ja vaadata, eks? Ehk et need muudatused toimuvad hästi kiiresti. Mida võiks see igaüks veel kaasa võtta Ingvi jutust, mille mina noppisin sealt välja, Ingvi jutust, et läbimurdelised asjad, mis vanasti juhtusid kord sajandi jooksul, juhtuvad tänapäeval üks või kaks tekki kümne aasta jooksul, ehk paar kümned korda sajandi jooksul, et natukene on asi kiiremaks läinud. Tööõnne kassa, mulle meeldis see mõte, et me nimetasime selle ammetiasutuse ümber. Nagu oli ka tööõnne spetsialist, mis käis ennem jutudest läbi, eks? Mulle tohutult meeldis see suurepärane sissevaade, mille merit tegi, mis oli see, et kuidas kool ja õpetaja neid sammu oskamaterjale nagu kasutada saab ja Ja kui ta seal kirjeldas väga täpselt seda, et mis tema jaoks väga suurt nagu rõõmu tekitas ja siis ütlesi ka seda, et kus siis peale seda olid need kohad, millega ta siis maadles, et kuidas neid nagu hästi kasutusele võtta. Et mulle tundub, et tulles tagasi selle kommunikatsiooni teema juurt, et kui me räägime sellest, et kommunikatsioon on oluline, võt siis selliseid sisevaateid headelt ja süsteemsetelt esinejatelt, kes on oma valdkonna nagu asjatundjad ja on selle suutnud hästi ära süstematiseerida ja suudavalt selgelt esitada, need on nagu nii väärtuslikud, et see ei ole nagu ainult lüst. 
Ja siis ikkagi see üks teema, mida ma proovisin siin panelistide käest nagu ka küsida ja mis on nüüd natukene selline nagu minu südame asi, et kui ma nagu loen neid juttusid, millist tööjõudu hinnatakse ja ma ei räägi nagu Eesti kontekstist, vaid üldse nagu laiemalt, siis siis on selline termin tulnud nagu teekujuline inimene, ma arvan, et te olete kuulnud, eks? Nagu, noh, tee tähte, nii-öö. Millega siis ju mõeldakse seda, et ühes valdkonnas on süüitsid jäädmised ja siis on mitu valdkonda sealt kõrvalt, millest ka orienteerutakse nagu väga hästi. Ja nii palju kui mina nagu aru saan, siis inimesed, kes vahetavad mitu korda oma töökohtasid, ennustatakse ju, et tänastel lõpetajatel on 15 töökohta vähemalt, eks ju? mis on kordades rohkem kui senistel, et kui inimesed vahetavad oma töökohtasid või kui nad lähevad, õpivad ühte asja ja siis õpivad teist asja ja kolmandat ja töötavad õpis neljandal teemal, et võtta siis nemad ongi need teekujulised inimesed, eks? Ja öeldakse, et need on need inimesed, kes tegelikult viivad ühiskonda selles mõttes edasi, et kuna nad teavad paljudest valdkondadest ja nad seisavad kuskil valdkondade kokkupuute kohtades ja ristumis kohtades, et siis sealt tuleb innovatsioon ja innovaatilised lahendused. Nii et maailmavaateline küsimus ja iga üks mõtleb seda, kuidas tema lõige tundub, aga mulle tundub, et me natukene utreerides võib-olla peaksime isegi soodustama seda, et inimesed nagu lähevad, õpivad ühte asja ja lähevad teisel eri alale tööle. See on natukene liiga lihtsustus muidugi. Nii et võib-olla sellised küsimused ja ma väga loodan, et see päev igal ühel andis oma mingisugused mõtted, mis ta kaasa võtab ja edasi mõtleb, et kunagi keegi ütles, et konverentsi saab lugeda korda läinuks siis osale ja vaatin nurgast, kui on vähemalt üks mõte, mille peale veel omme tahad ka edasi mõelda. Et ma loodan, et te selle saite. Aga tahad saa midagi? Ma võib olla lihtsalt sellest, et üks, mis sa räägid, et inimesel võiksid olla painlikud ja Ja mitmes valdkonnast tegutseda, et tegelikult Eesti, noh, mil on näidanud oska mõnes mõttes erinud majandussektorikt analüüs näitab seda, et meil on nagu väärmiselt edukas IT-sektor, mis tegutseb natukene oma ette, mis toodab nii-öelda avaliku sektori ja ekspordi jaoks, aga meil on terve hulk majandussektoreid, mis on ikkagi seda siin kõige paremal juhul 20. sajandi keskpaiga mõtteviisi ja tehnoloogiaga Ja see uus tehnoloogia ei ole üldse mitte sinna jõudnud, kuigi me ennast suureks e-riigiks peame minna. Me oleme seal ikka kaugel tagapool keskmisest oma tehnoloogiliste uuendustega. Seal valdkondades peab ikka väga tõsiselt mõtlema, sest peale selle, et mingi aja on võibolla veel see tööodavam hind on eelisseisund, aga noor ei lähe sinna enam tööle. Kui me ikkagi nad õpetame haridussüsteemis väga hästi välja, aga need teadmised, mis saadaks on reegline ikkagi vastavalt kutsestandarditele väga head ka muu hulgas IT-s ja kõigis muudes valdkondades, siis ta lihtsalt ei lähe sinna. Isegi siis, kui seal on karjutöö jõu puudus. Nii et see on kindlasti koht, kus ka tegelikult riigi esindajad peavad vaatama meie strategilisi plaane tehes, et kuhu me siis tegelikult oma ressursid suunama. Aga see on väga hea mõte, millega lõpetada. Ja me oleme kõikidele esinejatele täna ühed virtuaalreaalsuse pirrilid annud. Mitte selleks, et ei rata tegeliku reaalsust, aga selleks, et kaugemale näha ja kõiki teisi võimalusi näha. Nii et annaks sulle ka need. Kui teha, me käisime terve perega Tartus virtuaalreaalsusest. Nüüd on uued kohad avatud, kus saab. See on väga kihti. Nii, väga hea. Aga suur tänu sulle. Mina tahtsin öelda veel ühe mõtte siia lõppu, kuigi siin on pretendente eetrine. Aga see on tegelikult juba vana mõtte kurdus, et sellised päevad on äärmiselt vajalikud, et see sama kommunikatsioon tekiks ja need on veel kasulikumad, kui iga üks teeb sellest tulenevalt midagi ära. See sama, mis ma teile ütlesin enne kohvipause. Täna ära minnes, mõelge ühele asjale, mis te ise teete teistmoodi, et kõiki need asju ja soovitusi saaks ellu viidud, mida me siin peale nõuna jooksul soovitasime. Minu poolt teile suur tänu tulemast ja ma saan aru, et ma pean sana andma tiiale. Jah, ma tahan küsida teie käest, kas teile meeldis see, kuidas Indrek päeva juhtis? Aitäh, Indrek, aga ära mine ära. Ma ütlen sulle aitäh selle virtuaalreaalsusega. Aga jää mulle appi. 
Jään sul appi. Järgmine küsimus teile on palurandke käega märku. Kellele meeldis tänane õhkund siin saalis? Tore! Käsi võib alle lasta. Küsin teise küsimuse veel. Kas järgmisele oska konverentsile registreeruta? Palur käega märku anda. Järgmine on tasuline. Aitäh! Õige. Ma tahan teie ette kutsuda kogu selle meeskonna, kogu selle tiimi, tänu kellele tänane päev sündis. See peaks olema mingi. Kõige pea. Palun siia kolm armastüdrukut. Anette Rätsepp, Elisabet Käbin ja Maria Tjuutina, kes tegid meile meie videod, mida me nägime siin vahepeal. Luistakad Balti Aamast. Olge kenad, tulge lavale. Kes on abistanud kutse kotta tulnud praktikantidene ja abistanud Georgid? Palun tule Georgi lavale. Kes on europrojektide juht? Ja Siret. Ole hea, tule lavale. Ja kogu projekti eest vedanud Morit, ole hea, tule lavale. Ja palun lavale ka Martini ja Signe, kes happeningist olid meile abilisteks nende vahvate kujunduste elluviimisel. Martini ja Signe, olete te siin. Kuhu me lahume? Teeme üks, kaks, kolm kummatuse ja võks. Aitäh kõigile! Meil on jäänud rööpa seadme tervitus. Rööpa sead ja tervitus päevakava lõpus. Ma ei tea, mis see tähendab. Mina ka ei tea, mulle öeldi, et kuskil on külaline. No just kui on, aga kus ta on siis? Kas meil on rööpa sead ja kohal või ei ole? Ei, ma arvan, et ei ole. Oi, avandage! Meile pidi rööpa sead ja tulema. See ehtus, teeks. Oh, rööpa sead ja... Ma jõu omanes, et ma oleks väga jame, kui ma saaks ka paas sõna üle. See lõpp. Loobeetud kallid inimest. Ega ma muidu ei oleks oskan tulla, kui mind Balti Aamas ei oleks kinni veetud. Ja ma sain aru, et märk sõnad nagu koda ja rong Meil on täpselt minu teemad. Samuti töö tuurg ja haridus. Kõik teavad, et ma olen haritud poiss, aga ega see pole ka mulle veel kindlustanud aadi taduvad tööd. Ma mõeldan, kui ma olin minister, ma olin majandus- ja kommunikatsiooniminister ja siin ma mõeldan, et ühe päeva enam ei olnud. Liitingud aga jooksid ja mida teha? Õnneks peab ikkagi paika Tamsare lause, et teed sõüdne vaeva, siis tuleb armastus. Ma väga armastan Luksemburgi, kohe väga, kohe ikka väga armastan. Tänases majandus situatsioonis me peamegi mõtlema, kuidas saaks nii, et töö seisab, a palk jookseb. Kõigil pole ju nii nagu meil Luksemburgis, eks ole? See on ilm selline. Meil võib kõvasti viingutada selle nimel, et ühe päeval meie ainsaks tööks oleks ka ainult kontrollida, ainult kontrollida, et keegi ei teeks tööd. Pole mõte, et viaga näiteks 20 aastat mingid ebavajalikku ametid. Siin klipis tähem rääkis ka üks noor näitaja tunis, Ja ma mõtlesin, et milleks meile on vaja sellist elukutset, kes sisuliselt ei tooda mitte midagi. Ja soe õhk, mis tal suust välja tuleb, küdab äärmisel juhul 
ainult ududema aprilli kraatsidelt. Aga neid kloome on ausutöödes teisigi, üks lausa teeb mind järgi. Ja kuhu ta jõudnud on, ah, ma küsin kuhu ta on jõudnud, palt teama. Aga minna pole kuhugi. Ma ise tahtsin täna, et sõidaks rongi ka näiteks haapsõusse. Öödi pileti võitu osta, aga rongi siin ta ei lähe, sest pole raud teedki. Täpselt nagu eil Baltikul. Ronge oleks, aga raud teed pole. Ma mõetan, kui me Stadlerist Sveitsist ostime rongid, siis me olime sunn faktides, et me peame ostma koos rongi juhtidega, need kevitati sinna kaasa meile. Ja kui nüüd ühel hetkel Eil Baltik valmis saab, siis ma arvan, et võiks need samad rongid Berliini pooja minema panna, las jõuavad tagasi koju sinna lähem. Ma otsustasin, et lähen nagu kunagi Peterson jala viiga, ma lähen jala Berliini ja vaatan, kas on üldse võimalik teha seda Eil Baltik. Ja mul aega on küll, ma arvan, et kui ma ükskord jalgsi jõuam sinna Berliini, siis tunnevad juba huvi ka Luksemburgist, kus ma iga olen. Ma olen veel üks positiivne uudis, kui ma jõudsin siin ringi, siis üks memmeke tuli ja küsis minu käest, kas see tõi Juhan Partus, ma olen siin küll, ta väga kiitis minu neid programdeid ja ühtes, et tal eriti meeldivad rongide graafikud. Ma küsin, miks tule graafikud meeldivad, ta ütles, et need on nii hästi tehtud, et ma nüüd käingi jala. Kallid kohaviibjad. Me peaksime ka Reil Baltiku puhul rakenuma täpselt sama metoodi, täpselt sama metoodi, et teeme valmis, aga käiksime jala. See oleks kõigile väga heaks terviseks. Ma saan aru, et iga asjal on plussid ja miinused ja seda asja ma arvan eriti. Ma mäletan, kui ma tegelisin Estonia Neeriga, no see tuli väidele, nagu tuli üssilt väga hästi, ma vaatasin Estonia Neeriga eelarv, et see oli See oli miinuses ja mul tuli meelde koolis õpitu. Ma panin selle eelarve sulgudesse ja rakendasin matemaatika seadust, et miinusmärk sulu ees muudab märgid sulu sees. Aga ei muutnud. Asi areneb kogu aeg. Õnneks, õnneks läks. Aga üldse, mis on õnn, Siis ma mõeldan Ameerika ühendliikides, kui me Sandro Livega pääsime, siis tuli jutuks, mis on õnn, siis Ameerikased ütlesid, et Ameerika jaoks õnn on see, kui sul on oma maja, kolli, koer, purg ja jaht ja edad majaamis. Üks prantsuse kolleegi ütles, et prantslaste jaoks on õnn see, kui sul on üks naine parema jala peal, teine naine vasaku jala peal ja oma naine on veel kodus. Ma olen siin, ei eestlastel on natuke teist moodi. Eestlastel on kiiresti olevem majandusühiskond, kus on ka omad riskid. Aga need riske me naudime. Ja see on see, kui sul on oma maja Eestis, sa pühapäeval kütad sauna, lähed ohvi peale ujuma, sul on välipassein, ujud ujud, siis lähevad uksed lahti värra, uksed lahti ohvi peale sõidab kaks musta tšiipi, kus tulevad välja kaitse polisteikud ja küsivad, kas see metsadanav kuus, Ja sa vasta teisil metsadanav kaheksa, oot see nõnn. Et me peame väikseid riske võtma. Ma ei oska öelda, kas kes nüüd üldse oskab siin öelda. Võibolla oska, oskab öelda. Aga mis siin ikka osata? Vaadake, Eesti rahvas on tore rahvas. Ja me teame, et ausalt öeldes tööd teha oskab ju iga loll. Aga kuna Eesi rahvas ei ole loll, siis ma arvan, et meil ei oleks vaja tööd teha. Õnneks aga ma tahaks ka teid väga teada, et te näete vaeva nii tänamatu ameti ka muud kui jutustate peate plaani ja ennustate tulevikku. Ma tahaks kinkida ühe pildi, kahjuks mul ei olnud rahas ja midagi sisse osta. Ja ma valuksin siia Tiia Randma seda kultset raami oleks minu kui jaa. Kahjuks ma ei saa raami sulle anda, ma pean Luksemburgi tagasi viimasele. Ma arvan, et pildid on koos ministriga. Jaa, aga pildid raami ikka mäesuseks teha. Kuus see saamis? Seda ma oskan. Ma tõenan. Sul näeb. Anna nüüd see raam siia. Ma tõenan teid ja kutsuge järgmine kood mind õige vaja, siis ka avamine on. 
siis läheb päev lõbusamalt. Kõik tead, näeme mis. Ma olen siit välja. Aitäh! Lugupeetud reisijad, meie ühine mõttereis on tänaseks lõppenud. Aitäh, et reisisite koos meiega Oskakonverentsirongis. Meeldivate kohtumisteni juba uutel liinidel.